Hello friends, welcome back to my channel. Yenolakam Gen Vidu. In this video, we will see what we are going to do. In recent days, I have uploaded an organization tips video. I have uploaded a lot of videos. I have uploaded a lot of videos. I have uploaded a lot of comment box. I have uploaded a lot of videos. 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 आधा वंदन ना ये प्री इफेक्टिव आ रुम्बा अफोर्डेबल प्राइसेस बच्चे वांग कुड़े बैस्केट्स आधा ना बच्चे ये प्री ना ऑर्गेनाइज पने रखा आधा पति अच्छी निचे टिप्स ला वंदन ना इंदे वीडियो ला उनको ला शेयर पने कपरा सो वीडियो वब मिस पन हम फुल्ला कंटिन्यू आ पारेंगा वीडियो को पर्द कुम्नाडी � butterfly टू बर्नर गैस टॉप हो चुका है आधे का बैक से इला पाते हैं ना किचन वॉल स्टिकर वन्दे ना अंदर कॉर्नर लंदे इंदर कॉर्नर वाले की फुल्ला कवर पानी ना उठेर का सो ऑयल इलाव तेरे चुचना क्लीन पाने तो को रोम्बा वे वन्दे इसीर क्रमारे ना वन्दे स्टिक पाने रखा आधे कपरा पाते हैं ना गैस टॉप का अपने लेफ्ट साइड कॉर्नर ला पाते हैं ना वो एक टू टाइयर स्टैंड बच्चर कम पर गया आदि ला वन्द फर्स्ट लेयर ला वो एक बास्केट बच्चा आदि ला इन्होंने ऑयल डेली यूज़ पन रा ऑयल कड़ल है ना नल्ल ना आदि कपर तेंगा है ना आदि कपर वन्द मीड आर को ये दाउद फ्राई पना मीड वार कुड़ा आधे कपड़े नहीं बंदे चैट मसाला बंदे बच्चर का ये ये पहले आदान यूज़ पन में इतना लम्बे बंदे इंगे एक टो आप तो यहाँ बगमा एक कॉम्बी सोल्ट बच्चर का आधे कपड़े नहीं बंदे वो रे चिन्ना ग्लास ला पाते हैं ना बंदे नोट पैड बच्चे आधे कुड़ा बंदे वो रे पेन बच्चर का सो ये दाउ आधे कार्ड तथा पतिंग ना अंदर एंड आधे कीलर को कुड़ियाँ इंदर ले आर ला फर्स्ट रेंडे जार ला वर्ड ला वंदे कल्लुपु वर्ड ला तूलुपु बच्चर का आधे का पीना डी वंदे अपडे टिश्यू अंदर पाउच ओड़े अपडे बच्चर का सो ऐड तो यूज़ पन्दर तको रोम्बा वासिदिया रुको रुम्बा डंप पनी वैक्या मैं ये डकर देखी ईसीआर क्रमारी ना ऑर्गेनाइज़ पनी वच्चर का आदि कपरे ने कार नल्ला पतिंग ना वो रिटिश्यू वन पोटे आदि मेला इंजी पुंडे अदला ये डिच सेकर देखना हम लोग के यूज़ आगुना अन्य काल्ल वंदे ने कार नल्ले वच्चर का सो आड़ी केरी तेवो पड़ा अन्ना ना काउंटर आधे कपड़ा पाते हैं ना इन द फोर टाइप स्टैंड वंदे वो रो रो लेयर ना हम पीरिच वेक के रप्पा वेट तांग दा आपने सोलेटे नारे पेर वंदे एंकिटा केट ट्रिकिंग या आंध बारी इरका उमल का करा ना इन द इनफॉरमेशन सोल रहा ये पो मैं वंदे पाते हैं ना इन द मरे तनी तनिया वेक के रला वंदे नल्ला वेट तांगो देखिए ना ये तो वंदे ये फ्लोर दा ये तो पनाल में वंदे आह नमले के साय आदे सो नल्ला वेट तांग रमारी ने कुतोनो सो निगा निगलो आधे में तेरे वंदे फॉलो पानी कोंगा आधे कपरम पातेगे ना ये तो कपड़े मेल है कुन्जो पातेगे ना रेंड सेक्शन हुक्स वंदे आह ना स्टिक पानी तो वन ला वंदे लाइट्रो इनो ला वंदे सिसरो वंदे ना फिक्स पानी रखा इन द सेक्शन हुक्स पातेगे ना वंदे ना बिग बास्केट ला वांग ना ये तो वंदे वन केज वेट तांगो अपनी सोलेट पोटर तांगा आह तो वंदे कंडीपा उनमा तांगा ना वंदे ये देखो मुन्ना डिर का बीट ला वंदे इन द सेक्शन हुक ला वंदे ना वंदे एन ओड़ा काढ़ा ही वंदे नल्ला वेट तांग रा वो रे दो स உங்களுக்கும் கடைச்சிச்சி அப்படினா கண்டிபா வந்து நீங்களும் வாங்கி அந்த மறி கடாயிச்சினா organize பண்டதுக்கு use பண்ணிக்கலா நாம் பாட்டு வந்து இப்ப வந்து நான் கடாயிலாம் வேறுமித்தில் organize பண்ணிருக்கிறு நால இப்ப வந்து நான் இந்த lightro scissor மட்டு இதில் organize பண்ணிருக்காம் अर्थते गैस टॉप के राइट साइड लाना इन्ना नवचित काम लेने दा पाकला इन द अर्थ ला वंदे सामेल कागन ना वेजिटेबल्स कट पन्दा द कागो आधे कपरा वंदे सामाचित कपरा ना फूड ए अर्थ वेकिर द कागो ना यूज़ पने कपरा 
ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்னரில் வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எப்போவுமே ஆனால் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பேன் சமைக்கிறப்ப தண்ணி தாக எடுத்துச்சு அப்படின்னா எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அழுப்பு படாமல் நம்ம எடுத்து குடிப்போம் அதுக்காகவே இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பேன் நைட் டைமில் மட்டும் இந்த வாட்டரை வந்து நான் குடிச்சிட்டு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருவேன் மார்னிங் திருப்பி ரீஃபில் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நைட் டின்னருக்கு நான் என்னென்ன ரெடி பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் இங்கே இருக்கு இன்னைக்கு டின்னருக்கு நான் உடச்சி விட்ட முட்டை குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து சாதம் இது ரெண்டு தான் நான் இன்னைக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த உடச்சி விட்ட முட்டை குழம்பு ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து லைக் பண்ணி பார்த்துட்டு நிறைய பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சா ஈவினிங் வந்து நான் பால் காய்ச்சினதில் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது அது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடைசியாக இந்த கார்னரில் வந்து ஜிங்க் ஏரியா ஜிங்கில் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே பாத்திரத்தை தங்க விடாமல் கையோட சமைக்கிறப்ப அப்பப்போ நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே வந்து பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் சின்ன கிச்சனாக இருக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பைப்லாம் திறந்து விட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் தெரிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு வாங்கி மாட்டிடுங்க அப்போ வந்து தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு தெரிக்காது ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு தாங்க இந்த ஃபில்ட்ரு எல்லா கடைகளுமே கிடைக்கிது நான் சைதாப்பேட் பொன்மணி ஸ்டோரில் வாங்கினா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் முக்கிய <laughs> சுத்தமாக தாங்கவே இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் கேஜி வந்து நம்மளுக்கு வெயிட் தாங்கும் அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க சரவணா ஸ்டோரில் நான் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் என்னோடய ஷாப்பிங் ஆல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வெயிட் தாங்குதா இல்லையா நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு அந்த வீடியோவுக்கு கீழே வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்தாங்க டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கூட இது வந்து வெயிட் தாங்கவே தாங்கலாம் அப்படின்னு அது உண்மையோ உண்மைங்க ஒரு சின்ன ப்ரெஷ்ஷு பாட்டில் கழுவுற ப்ரெஷ்ஷாங்க நாங்கள் இதில் வந்து மாட்டி விட்டுருந்தேன் அதுவே வந்து வெயிட் தாங்காமல் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ ரொம்பவே வந்து எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் அதனால நீங்கள் வந்து சரணா ஸ்டோரில் எனக்கு இது வரைக்கும் டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நான் இந்த ஹூக்ஸ்லாம் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து சுத்தமாக அதில் வந்து உடன்பாடு இல்லவே இல்லை ஒன்றுமே வந்து ஒர்க் ஆகவும் இல்லை எல்லாமே வந்து ரொம்பவே வந்து மணி ரொம்ப வேஸ்ட்டு ஸோ அதனால நீங்கள் சரணா ஸ்டோர்ல ஹூக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இனிமேல் எந்த ஹூக்ஸ்லேயுமே வந்து மணியை வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடாதீங்க சுத்தமாக வேஸ்ட்டு நான் வந்து இதை வந்து எதுக்காக சும்மா எம்டிஐ இப்பக்கி நான் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயாவது வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக் வெஜிடபிள் சாப்பர் ஒன்று நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அது வந்து இந்த இடத்துல வச்சு வெஜிடபிள் கட் பண்ணுவேன் அந்த டைமில் அந்த அந்த ஃப்ளக்கை வந்து இந்த இடத்துல மாட்டி விட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த இடத்துல சும்மா எம்டிஆர் நான் இந்த இடத்துல ஒரு அந்த ஃப்ளக்கை மட்டும் மாட்டி விடுறதுக்காக இந்த ஹூக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிங்கில் வந்து கார்னரில் பிளாஸ்டிக் கவர்லாம் ஹேங் பண்ணுற அந்த ஆர்கனைசர் ஒன்று ஹேங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து நான் மாட்டி விட்டுட்டு ஏதாவது வாஷ் பண்ணுறப்ப வரக்கூடிய வேஸ்டேஜ்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல வந்து அதை ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் அந்த கேஸ் ஸ்டவ் அதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிச்சன் டவல் இருக்குல்ல அதை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துல மாட்டி வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு கார்னரில் வந்து சமைக்கிறப்ப அந்த பிடித்து பிடித்துணியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஏதாவது பாத்திரம் சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிடிச்சி நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிச்சன் டவலில் வந்து அந்த சைடு கிச்சன் டவல் ஹேங்கர் வந்து மாட்டி அதில் வந்து ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப் இதோட க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த சைடு வந்து ஒரு ஜன்னல் ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜன்னலில் நான் வந்து எப்படி எஃபெக்டிவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டீலில் ஒரு ஸ்டாண்டு வந்து பிளேட் ஸ்டாண்டு ஒன்று வந்து நான் மாட்டியிருக்கேன் அந்த ஸ்டீல் அந்த பிளேட் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹூக்கை வந்து நான் எஸ் ஹூக் யூஸ் பண்ணி ஹேங் பண்
கிளிப்ஸ்லாம் வந்து கிராசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து லாக் பண்ணி வைக்கிற அந்த கிளிப்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சூடான பாத்திரத்தை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் அந்த ஸ்டாண்டை வந்து எஸ்கு மாட்டி இந்த இடத்துல வந்து மாட்டி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்த ஆணியில் வந்து ஒரு பெரிய கிரேட்டர் ஒன்று இப்போ ஆல் ரீசெண்டாக நான் வாங்கினேன் அது வந்து இந்த இடத்துல மாட்டி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா சைடில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பிலாம் அங்கங்கே நீட்டிகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அதில் வந்து எஸ் ஹூக்ஸ் மாட்டி இடுக்கி அதுக்கப்புறம் அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இடுக்கி அதெல்லாம் வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படியே இந்த பிளேட் ஸ்டாண்டுக்கு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு கார்னரில் வந்து இங்கேயுமே வந்து ஒரு சின்ன ஆடி இருந்தது அதில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வடிகட்டி வந்து மாட்டி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆணி இருந்தது அதில் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் ஒன்று ஹேங் பண்ணி அதில் வந்து கத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பீலர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை பழம் பிழிகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டை வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப் மேலே கூட வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த இடத்துல வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஹேங் பண்ணி விடுற மாதிரியான பேஸ்கெட் தான் இது வந்து நான் சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கினேன் இதில் வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து எக்ஸ்கூக்ஸ் மாட்டி ஒன்றில் வந்து வெயிட்டு கம்மியான தாளிப்பு கரண்டி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மில்க் பேன் வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரா தொங்குற இந்த எஸ் ஹூக்கில் வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்து கை கழுவுறோம் அப்படின்னா துடைக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டாவல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டஸ்ட் கிளீன் பண்ணுறது ஒன்று மாட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த எஸ் ஹூக்கில் இதெல்லாம் வெயிட்டு ரொம்ப கம்மியானதுலாம் வந்து தான் நான் இதில் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டீல் ஸ்டாண்டுக்கு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆணி இருந்தது அதில் வந்து ஒரு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கொலண்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டில் கிளீன் பண்ணுற ப்ரெஷ்ஷு அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் எந்த இதுவுமே வந்து நான் ரொம்ப டம்ப்லாம் பண்ணலை டக்குன்னு எடுத்தால் எனக்கு எல்லாமே வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் மட்டும்தான் நான் இந்த இதில் வந்து ஜன்னலில் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே ஜிங்க் ஏரியாவுக்கு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேஸ்கெட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து டெய்லி கிளீனிங் தேவைப்படுறது <laughs> இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டில் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறப்ப கூட அதுக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன சின்ன பேஸ்கெட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் டிவைட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதோட நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக கிச்சனில் கவர் ஆகிடுச்சு இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் அதெல்லாம் எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு செல்ஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் மேலேருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு செல்ஃபாக நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேஸ்கெட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்க பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு அதில் கெஸ்ட்லாம் வந்தால் யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் அப்புறம் ஜூஸ் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன கிளாஸ் ஜெராமிக் டம்ளர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராமிக் பிளேட் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பவுல்ஸ் செராமிக் அண்ட் கிளாஸ் பவுல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூஸ் ஜார் அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுவுமே டம் பண்ணலை டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் வந்து ஒரு பிளேட் ஸ்டாண்ட் வச்சு அதில் சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் அதை வந்து நம்ம சமைச்சிட்டு எடுத்து மூடி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த பிளேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ஸ்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சின்ன லிட்லேருந்து பெரிய லிட் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆர்டராக வந்து நான் இதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே அப்படியே ரெண்டாவது செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிளாஸ் வேஸ் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஐட்டமும் அதிகமாக இந்த அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு செல்ஃபில் தான் இருக்கும் அதில் இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் ஒயிட் லிட் போட்ட இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து சிக்ஸ் பீஸ் செட்டு ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதோட ரேட்ஸ்லாம் நீங்கள் செக
கடைசியாக இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் பீஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸும் சேம் மதராஸ் கிளாஸ்வர் ஹவுஸ் ஷாப்பிங் ஹாலில் வாங்கினது தான் இதோட ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் ஈச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் கிளியராக வேணும் கரெக்டாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதோட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வகைகள் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றில் வந்து பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் கருப்பு ராஜ்மா அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பட்டாணி அதுக்கப்புறம் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை பட்டாணி அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து கார்னரில் வந்து வெள்ளை தட்டைப்பயிர் அதெல்லாம் வந்து இருக்குது இதில் இதில் இல்லாத பருப்பு வகைகளும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் கருப்பு தட்டைப்பயிர் அதுக்கப்புறம் கருப்பு கொண்ட கடலை வெள்ளை கொண்ட கடலை அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து அதெல்லாம் காலியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பதில் ஆப்ஷனாக இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வேறு ஏதாவது கண்டெய்னர்ஸில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கிறதுல வந்து நான் ஆன்டி ஸ்லிப் மேட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து எடுக்கிறப்ப கை தவறாமல் நல்லா வந்து நமக்கு கிரிப்பாக இருக்கும் அதுக்காண்டி நான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு செல்ஃபில் மட்டும் இந்த ஆன்டி ஸ்லிப் மேட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இந்த செல்ஃப்லேயும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஃப்லேயும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுக்கிறப்ப இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்து ரொம்ப சேஃப்டியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் பிளேஸும் வந்து தனித்தனியாக தான் இருக்குது டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் எதுக்காக விட்டுருக்கேன்னா இந்த சைடு பெரிய பெரிய கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் இதை கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சுட்டு பேக் சைடு இருக்கிறத வந்து நான் எடுத்துப்பேன் அந்த மாதிரி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இதில் இல்லாதது இன்னும் கொஞ்சம் சஜஷன் ஏதாவது தெரிஞ்சுனா அதை வந்து நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மெத்தடில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அதுக்கு கீழே இந்த செல்ஃபில் சின்ன சின்ன கிளாஸ் கண்டெய்னர் அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மசாலாஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்னென்ன நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத அப்படியே ஒரு ஒவ்வொரு வியூ பாருங்கள் நான் எப்படி என்னென்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இதில் இந்த சைடு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீங்கான் ஜாடி வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதில் வந்து பெரிய ப்ரௌன் கலர் ஜாடியில் வந்து புளி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன ஜாடியில் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிவப்பு மிளகாய் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மிளகாயை வந்து நான் சட்னிக்குமே வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து லைன் டேட் சிரப் வந்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரே மாதிரியான பேஸ்கெட் வந்து வச்சு அதில் வந்து கிளாஸ் வாஸ் சின்ன சின்ன கிளாஸ் வாஸ்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ரீயூசபிள் பாட்டில்ஸ் தான் அதில் ஒன்றில் வந்து பொட்டு கடலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஜவ்வரிசி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஒரு பருப்பு வகை தான் இது எப்பயாவது தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து நான் பேக் சைட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க இல்ல வந்து காஞ்ச திராட்சை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முந்திரி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பாதாம் வந்து போட்டு வைப்பேன் இது எம்டிஆர் இருக்கு காலி ஆயிடுச்சு ஸோ ரீஃபில் பண்ணணும் வாங்கி இனிமேல் தான் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நான் இது வந்து டிமார்ட்டில் வாங்கினேன் இதில் வந்து ஒன்றில் வந்து தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டீ தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டு சர்க்கரை அதுக்கப்புறம் வந்து காம்ப்ளான் பவுடர் அதெல்லாம் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் டீ பேக்கெட்ஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து டெய்லியுமே வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுறது அதெல்லாம் வந்து நான் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டாண்டு இருக்கக்கூடிய த்ரீ டயர் ஸ்டாண்ட் அதை தனித்தனியாக பிரித்து அதை வந்து மேலே ஒரு செல்ஃப் கீழே வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதில் வந்து அஞ்சரை பெட்டிலாம் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் அதாவது பிரியாணிக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் வந்து நான் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்றில் வந்து நம்ம டெய்லி நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு அதெல்லாம் வந்து போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன்
மல்லித்தூள் அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஜீரகத்தூள் இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் நான் வீட்லேயே அரைச்சி யூஸ் பண்ணுற மசாலாஸ் தான் இதில் கரம் மசாலா மட்டும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயுமே வந்து நான் ஆன்டி ஸ்லிப் மேட்டு இந்த செல்ஃப்லேயே நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து மூணாவது செல்ஃப் இதோட இந்த ஃபுல் வியூ வந்து மூணாவது செல்ஃப் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் செல்ஃப் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த ரிமோட் ஹோல்டர் இருக்கும்ல அது தாங்க அதை வச்சு அதில் ஸ்பூன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சின்ன சின்ன கரண்டிலாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன கரண்டியில் வந்து பெருசு வரைக்கும் அப்படியே ஆர்டராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரிசி அளக்கிறது இது வந்து எனக்கு அரிசி அளக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெருசு தேவைப்படுது அதனால் இதை வந்து ஒரு ஹோல்டராக வந்து ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து மரக்கரண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பு கடையில் மத்து அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு மசிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஒரு இந்த டம்ளர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெடிப்பு விட்டுருந்தது அதனால் சின்ன சின்ன மசாலாஸ்லாம் நம்ம எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸ்லாம் வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டே ஸ்டாண்டில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் அந்த ஸ்டாண்டை இந்த இடத்துல வச்சு அதில் வந்து செராமிக் கிளாஸ் டம்ளர்ஸ்லாம் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதை வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் பவுல் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க பாருங்கள் அதில் இருந்தால் நான் எடுத்து ஏதாவது ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுவேன் அப்போ டக்குனு இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து சாக்கோஸ் பேக்கெட் பிரித்து இதெல்லாம் மிச்சிருந்துச்சு அதை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கண்டெய்னர்ஸில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் நம்ம ரீஃபில் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து இதில் இருக்கும் ஒன்றில் வந்து காஞ்ச திராட்சை அதுக்கப்புறம் டீ தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளான் பவுட்ரு அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டு சக்கரை அதெல்லாம் வந்து இதில் அப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கு எடுக்கிற தேவைப்படுறப்ப அங்கே காலியாகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கேருந்து எடுத்து அங்கே ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து சோள மாவு இதுலேயுமே வந்து மாவு வகைகள்லாம் எது எது எங்கே இருக்குன்னு அப்படின்னு தெரியணுன்றதுக்காக சோள மாவுன்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காரணம்ல கடைசியாக வந்து இதில் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இதோட இந்த ஃபோர்த்து செல்ஃப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து இப்போ கடைசி செல்ஃபில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கேஜி தாங்குற கண்டெய்னர்ஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஒன்றில் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி ஒன்றில் வந்து இட்லி அரிசி வச்சுருக்கேன் இந்த இட்லி அரிசி வச்சுருக்க கண்டெய்னருக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு கிளாஸ் டம்ளர்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்று வந்து சாப்பாட்டு அரிசி அளக்கிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லிக்கு அரிசி ஊற வைக்கிறதுக்காக அளந்து எடுக்கிறதுக்கு இது ரெண்டும் நான் இங்கேயே எப்போவுமே வச்சுருப்பேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் வந்து உளுந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்றில் வந்து பச்சரிசி இந்த உளுந்து பச்சரிசி அதுக்கப்புறம் இட்லி அரிசி இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு இட்லிக்கு அரிசி ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான என்னென்னலாம் ஊற வைப்போமோ அதெல்லாம் தான் ஸோ அது பக்கத்துலேயே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு இது மூணே ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து அரிசி மாவு இது ரெண்டும் வந்து நேம் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக மாவு வகைகள்லாம் எழுதி வைக்கிறதுனால எழுதி வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டூ டயர் ஸ்டாண்ட் நம்ம ஃபோர் டயர் ஸ்டாண்டாக வாங்கி டூ டயர் மட்டும் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுனா அதில் பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த டூ டயரில் ஒன்றில் வந்து கிளாஸ் பவுல்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸ் ஏதாவது வந்து புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னா போட்டு வைக்கிறதுக்காக மேலே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிச்சன் டவல் ஆர்கானி கிச்சன் டவல் இதோட ரிவ்யூ ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நம்மளோட வீடியோவில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளிங் ரேப் வந்து அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட் அதெல்லாம் வந்து இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஃபில் வச்சுருவேன் இந்த ரெண்டு செல்ஃபுக்கு இடையில கூடிய இந்த ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உடன் சாப்பர் வந்து வச்சுருக்கேன் இதோட இந்த ஃபைவ் செல்ஃப்ஸோட ஆர்கனைசேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த செல்ஃப்லலாம் வந்து
வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி தச்சு அது மேலே வந்து உரம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளன் எலக்ட்ரிக் வெஜிடபிள் சாப்பர் நான் சொன்னல க அந்த சாப்பர் தான் இது இதோட ரிவ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அதுவும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தி ட்ரையோ மிக்சி இது நான் இந்த இடத்துல வந்து வச்சுருக்கேன் இது மட்டும்தான் மேலே இருக்கும் எப்போ மற்றபடி எதுவுமே இருக்காது ஸ்பேஸ் எம்டியாக தான் விட்டுருப்பேன் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு நான் சில இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது ரெட் கலர் பேஸ்கெட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணாத கிராசரிஸ்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலேயும் வந்து ஒரு ட்ரே ஒன்று வச்சுருக்கேன் டீ ஏதாவது வந்து யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா பரிமாறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹேண்டில் உள்ள இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து கிளிப்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட ஒன்று வச்சுருக்கலாம் அதில் வந்து எப்படியாவது யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிச்சன் டூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து குக்கி கட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்னர் நைஃப் ஷார்ப்னர் அதுக்கப்புறம் ஒரு அருவா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்வீட்ஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த டூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் திருவுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இடியாப்பம் பிழிறது அதெல்லாம் வந்து எப்போயாவது ஆனால் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதெல்லாம் வந்து நான் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ தேவைப்படுறப்ப அந்த பேஸ்கெட்டோட எடுத்துகிட்டு அதை என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த பேஸ்கெட்டோடையே எடுத்து அந்த இடத்துல வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இது மட்டும்தாங்க இந்த டேபிளில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறது இதுலேயே வந்து நீங்கள் உங்களோட பாத்திரங்கள் வெசில்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் இந்த ட்ரேல வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த செல்ஃபில் நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளோட த்ரீ டயர் ட்ராலின்னு சொல்லுவோம்னா அதுதான் இது இது வந்து நம்ம நவுத்திக்கலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் நவுத்தி வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க நான் என்னென்ன இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் மிக்சி இருக்கிறதுனால இதில் பக்கத்துலேயே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு மூணு மிக்சி ஜாரையும் அப்படியே ஆர்டராக அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த ட்ரேல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பவுல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன வெசில்ஸ் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன செம்பு அதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் டெய்லி நான் யூஸ் பண்ணுறதா அதெல்லாம் இந்த இதில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கடைசி ட்ரேல வந்து டிஃபன் பாக்ஸஸ் அப்புறம் ஆயில்லாம் ஊற்றி வைக்கிற கண்டெய்னர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சைடிஸ்லாம் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வச்சுருவேன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ரே வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இல்லாமல் இந்த ட்ரே வந்து இந்த ட்ராலியை வந்து நம்ம எந்த மாதிரிலாம் வந்து எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸ் வீடியோ ஒன்று வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான வீடியோக்கான லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஐடியா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராலிலே வந்து சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ் குக் மாட்டி எக் ட்ரேயும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்லாம் போட்டு ஒரு பேகும் வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம தள்ளி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியாது பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இதில் எப்போயாவது தான் தேவைப்படும் தேவைப்படுறப்ப எடுத்துகிட்டு அங்கேயே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸ்பேஸும் சேவிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு கொஞ்சம் வந்து ஒரு டே டேபிள் ஒன்று ஒரு சேர் ஒன்று போட்டு அது கீழே வந்து டஸ்ட்பின்னும் அதுக்கு டஸ்ட்பின் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிறதா ஸோ டக்குன்னு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உள்ள டஸ்ட்பின் ஏதாவது வேஸ்டேஜ் போடணும்னா போட்டுட்டு மேலே வந்து கேன் வாட்டரும் வச்சுருக்கேன் கேன் வாட்டர் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பம்ப் மேலேயே வந்து ஒரு டம்ளரும் வந்து மேலே மாட்டி வச்சுருக்கேன் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து குடிச்சுக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் என்ட்ரன்ஸில் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் வந்து இருக்குது இது வந்து எனக்கு வேறு இடத்துல இடம் இல்லை இங்கே தான் பைப் இருக்கிறதுனால நான் இந்த இடத்துலையும் வந்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரைட் சைடில் கொண்ட டாப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட காட்ட மறந்துட்டு அதை வந்து இப்போ காட்டிடுறேன் இப்போ சிங்கிள் கீழே பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டு வைக்கிறதுக்காக நான் இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல தண்ணி சொட்டும் அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மேட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேஸ்கெட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த கார்னரில் வந்து ஒரு கிரில் கம்பி வந்து வச்சுருக
இதில் வந்து டெய்லி நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கடாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து தோசை கல் அதுக்கப்புறம் என்ன சட்டி அதெல்லாம் வந்து நான் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைல் ஃபார்மேட்லாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் கார்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பர் சட்டி அதுக்கப்புறம் பணியார சட்டி அதுவுமே வந்து நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு எட்டு எட்டு ஒம்பது கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய என்ன சட்டி கடை எல்லாம் சேர்த்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே பேஸ்கெட்குள்ளே வச்சுருக்கப்பா பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது ஒரு இதை எடுக்கிறப்ப இன்னொன்று வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நான் அதனால தான் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சோண்டு ஸ்பேஸ்லாம் நான் என்னென்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து சமைச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து பரிமாறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வெசில்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சுடுதண்ணி போகிற சட்டி அதுக்கப்புறம் சாதம் வடிக்கிற சட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு இட்லி குக்கர் அதெல்லாம் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டு ஸ்பேஸ் இருப்பாருங்க இந்த ஸ்பேஸில் எம்டியாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போ நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கர் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு சைஸில் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அலுமினியத்தில் த்ரீ லிட்டர் ஒன்று ஃபைவ் லிட்டர் ஒன்று ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரிஸ்டீஜ் பிராண்ட் தாங்க ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வாங்கினதுலேருந்தே எனக்கு வந்து இது வரைக்குமே வந்து தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தது கரெக்டாகவே வந்து விசில் வராது இல்லைனா வந்து ப்ரெஷர் லீக் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்டீஜில் இருந்ததுனால நான் அது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஹாலில் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் தான் வந்து டெலிவரி டேட் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்ததுக்கப்புறமா அது வந்து இந்த இடத்துல நான் வச்சுடுவேன் நான் என்ன பிராண்ட் வாங்கினா அதோட ரேட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ரிவ்யூஸ்லாம் வந்து அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோவில் நீங்கள் கூடிய சீக்கிரமே வந்து பார்க்கலாம் இதோட நம்மளோட கிச்சன் டூர் வீடியோ வந்து முடிஞ்சிடுது அப்படியே ஒரு ஓவர் வியூ அப்படியே பார்த்துடுங்க இதில் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஐடியா தெரியுது அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட சஜஷனை வந்து நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு மே வந்து நானுமே வந்து ஒரு பிகினர் மாதிரி தான் நானுமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்ககிட்ட இருந்து இந்த ஐடியாஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையுமே வந்து நான் கற்றுக்க தயாராக இருக்கேன் ஸோ உங்களோட ஐடியாஸ்லாம் வந்து எனக்கு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இந்த நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ்லாம் அடுத்தடுத்து நம்மளோட சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்க போது ஸோ நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இந்த வீடியோ பற்றியே உங்களுடைய கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காம பதிவு பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ர